Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, maandag 31 mei. Vandaag in het journaal. Slechts chirale betalingen, nutsvoorzieningen tijdens lockdown. Medisch personeel uit Nederland deze week in Suriname. Ziekenhuizen alleen voor spoedgevallen. Minister Ramadin roept op niet in te gaan op valse berichten. Strengere handhaving aangekondigd door minister Amoxi. Al vijf dagen geen nieuwe coronagevallen, vastgesteld op Curaçao. De total lockdown is in het weekend aangekondigd door de regering. De lockdown duurt van maandag 31 mei tot 18 juni. De minister van Volksgezondheid heeft tijdens de Zoom-meeting van gisteren een oproep gedaan aan de personen die ziek zijn en medische hulp nodig hebben zich normaal te begeven naar de arts. Let wel, bezoek de arts alleen bij urgentie. We hebben dus inderdaad uh, gezien, en ik wil even toch voor alle duidelijkheid enkele zaken belichten met betrekking tot de dienstverlening in de komende periode. Uh, het is wel genoemd, maar ik wil toch even benadrukken dat alle personen moeten begrijpen dat feitelijk los van boodschappen wij de oproep doen aan de ieder als u ziek bent of als u zorg nodig hebt, moet en zult u niet thuis blijven om te wachten op een toestemming van de politie of van iemand om op straat te gaan. U mag, en daarom hebben we de instructies gegeven aan de huisartsen, dat zij uh, de reguliere, maar ook de spoedzorg moeten leveren voor de burgers, voor hun patiënten. Ook de weekendwachtdienst van het SNF gaat gewoon door. De huisartsen die gaan ook gewoon door met de thuismonitoring en huisbezoeken die eventueel noodzakelijk zijn. En uiteraard zijn de huisartsen opgeroepen om zo min mogelijk niet urgente verwijzingen te doen. Ik vraag hierbij van de samenleving van patiënten om hier rekening mee te houden dat u voor niet urgente zaken uh, welke, kunnen, welke kunnen uitstellen voor deze komende periode ook de arts niet onder druk plaatst. Want u zult geen verwijzing krijgen naar de ziekenhuizen. Ziekenhuizen zullen naast COVID-19 zorg slechts spoed en niet uitstelbare zorg verlenen aan de samenleving. Dit heeft te maken met de enorme druk waarmee de ziekenhuizen te kampen hebben. De situatie is erg zorgwekkend. We volgen allemaal de berichten en we weten van de ziekenhuizen hoeveel plekken er zijn. Of eigenlijk moet ik juist zeggen dat er geen plekken meer zijn in de ziekenhuizen om COVID-patiënten op te vangen. Laat me maar als voorbeeld nemen het Sint Vincentius ziekenhuis. Wij hebben twintig uh, plekken op de COVID-afdeling en we hebben drie plekken op de intensive care unit. Alle plekken en die twintig plekken op de COVID-afdeling en die drie ICU-bedden zijn vol. En niet eventjes vol, ze zijn stelselmatig vol. Als er een patiënt ontslagen kan worden uh, naar, een, uh, naar huis of naar een andere afdeling, dan wordt die plek gelijk weer ingevuld. Want de patiënten staan te trappelen, ze worden toegewezen vanuit andere instanties, BOG, AZ, die verwijzen, de checkpoints, die verwijzen de patiënten, die zoeken plek. Dus op het moment dat er een plekje vrijkomt bij ons, is die plek alweer ingevuld. Dus we zitten echt nok, nok vol tot de rand. En die situatie is alarmerend, want de patiënten blijven maar toestromen. We volgen de berichten, meer dan 100 patiënten iedere dag besmet. Je moet ze opvangen. En waar gaan we ze zetten? Ik vind het erg zorgwekkend. Er zijn te weinig ziekenhuisbedden. Um, als u het heeft over, over bedden, het, het um, meubelstuk waar je op kan liggen, uh, dan zijn die er voldoende. Maar een ziekenhuisbed kan alleen als ziekenhuisbed functioneren als daar een verpleegkundige en een dokter uh, bij horen. Anders kan je net zo goed in je eigen bed thuis liggen. Um, en de verpleegkundigen met name uh, zijn, uh, hebben we onvoldoende. En daardoor kunnen we niet extra ziekenhuisbedden uh, openen. Um, op dit moment, zoals de afgelopen ochtenden eigenlijk steeds, is er in geen van de ziekenhuizen die COVID-zorg leveren een bed beschikbaar. Dus 0, 0, 0, 0 in elk van de ziekenhuizen. Er wordt dagelijks meerdere keren per dag een beddenstand doorgegeven. Um, Wanica ziekenhuis, Slans Hospitaal, uh, Sint Vincentius en Diaconesse hebben deze ochtend alle nul bedden voor COVID patiënten. Dus het is wachten op mensen die uh, ontslagen worden om ruimte te maken voor nieuwe opnames. 
De regering heeft vanwege de onbeheersbare situatie code paas afgekondigd, terwijl de ziekenhuizen code zwart hebben afgekondigd. Vanwege de situatie zijn alle ziekenhuizen overgegaan om slechts spoedgevallen te verlenen aan de samenleving. De gezondheidsminister gaat in op de maatregelen die genomen zijn door de ziekenhuisraad. Ook de ziekenhuizen hebben vandaag bekendgemaakt een aantal belangrijke maatregelen. En ik vind het goed om het ook niet te, te onthouden. Het is heel belangrijk om te begrijpen. Vandaag hebben de ziekenhuisraad, zijn de ziekenhuis, uh, ziekenhuizen in vergadering bijeen geweest. En zijn er specifieke bekendmakingen nu voor elke Surinamer belangrijk om mee te nemen. Het is het volgende. Op de polyklinieken in de ziekenhuizen kunt u alleen terecht voor spoed en niet uitstelbare consulten zoals zwangerschapscontrole, pasgeborenencontrole, kankerbehandelingen, aandoeningen waarmee de patiënt in persoon gezien moet worden door de specialist en andere zaken. Als u twijfelt kunt u altijd bellen met de huisarts of de poli van de specialist. Op de huisartsen roepen wij op zoveel als mogelijk personen, uh, patiënten zoveel als mogelijk persoonlijk te zien en zoveel als mogelijk in overleg te treden met de specialist alvorens de patiënt verwezen wordt naar de specialist of het ziekenhuis. Als patiënt zult u alleen opgenomen worden in de komende periode in het ziekenhuis als het gaat om een spoed of niet uitstelbare situatie. Alle overige geplande operaties en opnames zijn tot nader orde uitgesteld. De spoedeisende hulp is zoals bekend alleen open voor spoedgevallen. In alle andere gevallen, dus niet spoedgevallen, kunt u terug bij, terecht bij uw huisarts of de wachtdokter. Verder is het belangrijk dat als u opgenomen patiënten wilt bezoeken, dat het beperkt is tot één bezoekperiode per dag voor één bezoeker. En dat begrijpt u wel waarom, omdat de besmettingskans ook aanwezig is voor personen die zijn opgenomen. En indien u COVID-19 gerelateerde klachten heeft, stel dan een bezoek aan het ziekenhuis zoveel als mogelijk uit en laat u eerst testen. Op social media zijn er tal van figuren die anderen aansporen zich niet te laten testen of te laten vaccineren. De minister doet nogmaals een dringend beroep deze handelingen achterwege te laten. Ik ga de gelegenheid gebruik maken om een beroep te doen op ieder uh, zich niet te laten ja, misinformeren door bekendmakingen van een heleboel personen of pagina's, Facebookpagina's, waar er nog steeds opgeroepen wordt om je niet te laten testen. Heel verontrustend. Om zo gewoon thuis te blijven met je klachten en je geneest wel zelf. We zien ook berichten van personen die oproepen om je niet te laten vaccineren. We, als ministerie van Volkswagen Gezondheid keuren we dit ten eerste af en roepen ieder om zich gewoon te blijven laten informeren. Voor vaccineren, wat betreft vaccinatie, hebben we de komende periode een schema uitgerold waar wij uh, dat nog bekend zullen maken, vandaag nog als het goed is, via CDS waar u precies kunt zien waar u zich kunt laten vaccineren. Um, en dat zal allemaal bekendgemaakt worden. Als u informatie nodig heeft over vaccineren en als u twijfelt of u het vaccin mag nemen of niet, stemt u dat even af met uw huisarts. Stemt u dat even goed af, zodat u op de correcte manier wordt geïnformeerd. We werken aan een uitgebreid vaccinatieplan. De presentatie hebben we reeds gehad voor de regering. Het wachten is op de vaccins, het moment dat de vaccins binnen zijn, gaan wij die ook uitrollen. Onlangs werd op Quata ingegrepen door de 178 Transportdienst van het BOG, al waar er een rouwzitting gaande was waarbij er personen aanwezig waren die met coronavirus besmet zijn. Bij aankomst bleek dat de besmette personen zich in gezelschap van anderen zonder mondkap begaven. Uiteindelijk werden de op COVID-19 geteste personen afgevoerd naar het Wanika ziekenhuis. We, zijn, uh, we hebben de bijzonderheden binnengekregen dat er uh, mensen die positief zijn getest, dat ze zich niet, niet houden aan de, de uh, thuis-ISO-regels. Um, 
er is iemand hier overleden. En er is een groep mensen bij elkaar gekomen. En uh, de drie mensen die positief zijn getest, uh, waren gewoon dan tussen de mensen. Dus vandaar dat we, dat we vandaag hier staan. Helaas, toen ik kwam, uh, was die mevrouw en haar zoon waren dan gewoon tussen de mensen, zonder uh, mond- en neusbedekking. Dus dan zie je dat het uh, goed allemaal aan toe gaat. Dus we zijn ze, we zijn ze komen ophalen. Uh, ik heb ze voorgehouden dat ze zich niet uh, hebben gehouden aan de thuis-ISO-regels. Dus we gaan ze dan uh, uh, helaas moeten afvoeren naar het Oanika ziekenhuis. De moeder en de vader hebben, hebben meegewerkt, maar natuurlijk de zoon uh, wilde een beetje stoer doen. Maar uh, de familie heeft met hem gesproken en uh, heeft toch meegewerkt. Voor wat de handhaving tijdens de lockdown betreft, geeft minister Amoxi te kennen dat er samengewerkt zal worden met het ministerie van Defensie, DNV, NCCR en de DC's. Voor wat betreft de handhaving, uh, mag ik dan uh, zo begin, beginnen. De afgelopen dagen hebben we vergaderingen gehad, werkgroepen, besprekingen gevoerd. En uh, de handhaving uh, eigenlijk uh, toch wel in een andere, hogere dimensie uh, plaatsen. Uh, voor ik overga tot de specifieke zaken die... Uh, ik uh, moet communiceren, uh, wil ik aangeven dat de handhaving uh, ondersteund zal worden, samen wordt gedaan uh, met uh, Defensie. Defensie is erbij, uh, uh, Arbeidsinspectie, uh, DNV, de DC's en NCCR. En uh, de plannen die gemaakt zijn, uh, u weet dat de politie uh, is ingedeeld in vier regio's, namelijk regio Oost, uh, Paramaribo, regio Midden en West. Van Noord naar Zuid, van Oost naar West, zal de grensbewaking worden opgevoerd. De interne controle op rivieren. Uh, wegen, straten, noem maar op, in buurten. Er zullen controleposten worden, worden ingesteld. Er zullen wegafsluitingen worden gedaan. Alleen maar dat we uh, niets aan het toeval overlaten en dat de politie met ondersteuning van Defensie en andere diensten logistiek uh, alles uh, afdekken zodat de controles uh, effectief worden, uh, kunnen worden uitgevoerd. Eigenlijk overal in het land uh, zullen er uh, wegcontroles controles, uh, worden uitgevoerd. Waarom? We willen dat de mensen zoveel mogelijk in hun eigen bu buurt uh, boodschappen gaan halen. Uh, we weten dat uh, nagenoeg in elke buurt, de meeste straten, zijn er uh, supermarkten die uh, goed voorzien worden uh, en die nagenoeg alle spullen hebben. Ten aanzien van uh, fruit en groenten worden dingen aangeleverd. Dan wel worden ze op de maandag en woensdag verkocht, aan de man gebracht. Dus er is geen noodzaak voor mensen om bijvoorbeeld buiten hun buurten om uh, uh, naar uh, voedsel te gaan zoeken, naar inkopen, inkopen te willen doen. De bakkerijen blijven open. Toeleveringsbedrijven hebben ruimte om supermarkten te voorzien. En uh, wij zullen rekening houden met mensen die naar en van het werk gaan, die uh, een bezoek moeten brengen naar de dochter en mensen die kunnen aantonen dat het verder van plaatsen, verplaatsen van hun woonomgeving noodzakelijk is. Niet alleen medisch personeel dat verwacht wordt uit Nederland, mag Suriname ook uitkijken naar medisch apparatuur, PPE, materiaal, vaccins en zuurstof. Als alles volgens planning verloopt, mogen wij van de week nog kunnen beschikken over de ondersteuning. Uh, ik ben in contact met uh, verschillende 
met de counterparts dan in Nederland. Uh, dat is uh, de ambassadeur van Nederland in Suriname, die al uh, aangegeven heeft dat we nog deze week mogen verwachten uh, de zuurstofcontainers. Uh, uh, daarover zijn er dus ook uh, morgen al gesprekken en verwachten we dinsdag of woensdag uh, deze ondersteuning te mogen ontvangen. Uh, daar is ook het ministerie van Defensie bij betrokken, dus daarover hoort u ook morgen meer. We krijgen verder, zoals uh, is gepland, zijn er hulpverzoeken uh, ingediend voor diverse zaken. Uh, we hopen tegen eind van de week al vrijdag de eerste, uh, het eerste team van intensivisten en zaalartsen binnen te hebben en verpleegkundigen. Hetgeen zeer gunstig uh, en zeer uh, strategisch is, aangezien wij juist in de intensive care uh, uh, hulp nodig hebben. Dus dat komt heel goed. En uiteraard zullen we in de komende periode meer teams arriveren. Zo is het ons doorgegeven. Verder ook uh, PPE, maar ook medisch equipment, um, apparatuur dus en verbruiksartikelen, slangetjes voor de beademing en ook uh, de vaccins die verwachten wij na de tweede um, week van juni uh, te mogen ontvangen. Gezien er in Suriname voor drie weken een total lockdown geldt, is het niet mogelijk om in de contanten de betaling voor nutsvoorzieningen te verrichten. De kassas van de nutsbedrijven zullen gedurende deze periode gesloten zijn. De bevolking wordt opgeroepen alle betalingen giraal te doen. Wij willen de burgers die niet in de gelegenheid zijn om giraal betalingen te verrichten, geruststellen. Er zullen gedurende de periode van de total lockdown 31 mei tot 8 juni 2021 geen extra kosten in rekening worden gebracht. Ook zullen er in deze periode geen afsluitingen worden verricht door de nutsbedrijven. Volledigheidshalve delen wij mee dat het gaat om de energiebedrijf van Suriname IBS, Surinaamse waterleiding maatschappij SWM en Telesur. U wordt op het hart gedrukt om gelijk na de lockdown aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Voorkom onnodige uitdagingen en betaal uw rekeningen steeds op tijd. Al vijf dagen lang zijn er geen nieuwe coronabesmettingen op Curaçao geregistreerd. Tussen 23 en 29 mei is er slechts één besmetting vastgesteld. Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen week meer dan 5000 mensen getest. De coronagolf die het eiland in maart en april testerde, leek voorbij. In totaal zijn er nu nog 28 actieve besmettingen op het eiland, terwijl dat aantal op 10 april nog boven de 4700 lag. Tussen 20 maart en 20 mei overleden 99 coronapatiënten. Maar sinds 20 mei is er geen coronadoden meer op het eiland gevallen. Veel Curaçao-naars zijn gevaccineerd. Meer dan 84.000 mensen hebben een eerste vaccinatie gekregen. En bijna 67.000 zijn al twee keer geprikt. Het streven is 106.000 mensen twee keer te laten vaccineren. Dat is 85% van de volwassene bevolking. We zijn met deze informatie voor Curaçao aan het eind gekomen van deze editie van het COVID-19 journaal. We hebben vanmorgen een enorme drukte kunnen constateren bij de verschillende winkels en dat wel tijdens de aangekondigde lockdown. Dus blijkt toch dat men zich niet stoort aan de gevolgen van het coronavirus. Snappen jullie wel wat er kan gebeuren? Zijn jullie zich er wel van bewust wat zich in India afspeelt? We hebben het hier al meegemaakt dat mensen thuis overleden omdat er geen plek meer is om mensen op te vangen. Wil jij ook niet gauw terug naar een normaal leven? Mensen, COVID, COVID, door ons aan de regels te houden. Ga niet op straat. Drie weken zijn zo om en dan kunnen we daarna kijken als het gewerkt heeft. We zijn er morgen weer met de andere editie van het COVID-19 journaal. Tot dan!